ఎంతమందికైనా కరోనా వైరస్ నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించడానికి వైరస్ సోకిన వారికి చికిత్స అందించడానికి రాష్ట ప్రభుత్వం సర్వ సిద్ధంగా ఉందని సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఈ నెల ఇరవై వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ యథావిధిగా కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు లాక్డౌన్ అమలు నిరుపేదలకు సహాయం అందించే విషయంలో ప్రజా ప్రతినిధులు చూపిస్తున్న చొరవ ప్రజల సహకారం కొనసాగాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు కరోనా వ్యాప్తి నివారణకు తీసుకుంటున్న చర్యలు వైరస్ సోకిన వారికి అందుతున్న సహాయం లాక్డౌన్ అమలు పేదలకు అందుతున్న సాయం వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల కొనుగోలు కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు తదితర అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రగతి భవన్లో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాజేందర్ ఎంత మందికైనా కరోనా వైరస్ నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించడానికి వైరస్ సోకిన వాళ్లకు చికిత్స అందించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సర్వ సిద్ధంగా ఉందని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇవాళ ప్రకటించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మార్గదర్శక మార్గదర్శకాల మేరకు ఈ నెల ఇరవై వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ యథావిధిగా కొనసాగుతుందని చెప్పి కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు లాక్డౌన్ అమలు నిరుపేదలకు సహాయం అందించే విషయంలో ప్రజాప్రతినిధులు చూపిస్తున్న చొరవ ప్రజల సహకారం కొనసాగాలని చెప్పేసి ఇదే సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆకాంక్షించారు కరోనా వ్యాప్తి నివారణ తీసుకుంటున్న చర్యలు వైరస్ సోకిన వాళ్ల వాళ్లకు అందుతున్న సాయం లాక్డౌన్ అమలు పేదలకు అందుతున్న సాయం వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల కొనుగోలు కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు తదితర అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇవాళ ప్రగతి భవన్ లో ఒక ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సమీక్షా సమావేశానికి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ తో పాటుగా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు తదితరులు కూడా పాల్గొన్నారు కరోనా వైరస్ నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించడానికి చేసిన ఏర్పాట్లు అందుతున్న చికిత్స భవిష్యత్ అవసరాల కోసం తీసుకున్న చర్యలు చర్యలను ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వివరించారు రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఐదు వందల యాభై మూడు మందికి ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నట్లు చికిత్స పొందుతున్న వాళ్లలో బుధవారం అంటే ఇవాళ ఎనిమిది మంది కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారని మరో నూట ఇరవై ఎనిమిది మందిని కూడా రేపు డిశ్చార్జ్ చేయనున్నామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంలో మంత్రి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు వివరించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కూడా మాట్లాడుతూ కరోనా వ్యాప్తి నివారణ కోసం రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ బాగా అమలవుతుందని చెప్పేసి అభిప్రాయపడ్డారు ప్రజలు ఎంతగానో సహకరిస్తున్నారని రానున్న రోజుల్లో కూడా ఇలాగే సహకరించాలని చెప్పేసి కూడా ఆయన కోరడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఈ నెల ఇరవై వరకు యథావిధిగా లాక్డౌన్ అమలవుతుంది తర్వాత పరిస్థితిని బట్టి మార్పులు చేర్పులు చేసే అవకాశం ఉందని ప్రజలు ఇప్పట్లాగే సహకరించాలని చెప్పేసి కూడా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇదే సందర్భంగా కోరడం జరిగింది కరోనా వైరస్ సోకిన వాళ్లకు వాళ్ళ ఆధారంగా రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు రెండు వందల యాభై తొమ్మిది కంటైన్మెంట్లు ఏర్పాటు చేసినట్టుగా ఏర్పాట్లు చేసి పకడ్బందీగా అక్కడ కట్టడి చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని చెప్పేసి కూడా ఇదే సందర్భంగా ఆయన ప్రకటించారు వైరస్ వ్యాప్తి జరగకుండా గట్టి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఎంతమందికైనా సరే వైరస్ నిర్ధారిత పరీక్షలు నిర్వహించడానికి కావాల్సిన టెస్ట్ కిట్స్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో పీపీఈ కిట్లకు ఏమాత్రం కొరత లేదు ఇప్పటికే రెండు పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల పీపీఈ కిట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ సంఖ్య కొద్ది రోజుల్లోనే ఐదు లక్షలకు చేరుకుంటుందని చెప్పేసి కూడా వెల్లడించడం జరిగింది మరో ఐదు లక్షల పీపీఈ కిట్లకు ఆర్డర్ కూడా ఇచ్చినట్టుగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వెల్లడించారు మొత్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం పది లక్షల పీపీఈ కిట్లు కలిగి ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా అధికారికంగా వెల్లడించడం జరిగింది రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం మూడు పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులు అందుబాటులో ఉన్నాయని త్వరలోనే ఈ సంఖ్య ఐదు లక్షలకు చేరుకుంటుందని చెప్పేసి కూడా ప్రకటించడం జరిగింది మరో ఐదు లక్షలకు ఆర్డర్ ఇచ్చినట్టుగా కూడా వెల్లడించడం జరిగింది దీంతో పాటుగా తెలంగాణలో పది లక్షల ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులు అందుబాటులో ఉంటాయి వెంటిలేటర్లు ఇతర వైద్య పరికరాలు డాక్టర్లు ఇతర వైద్య సిబ్బంది ఆసుపత్రులు బెడ్స్ అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఇరవై బెడ్స్ ఇప్పటికే సిద్ధంగా ఉంచాము 
లక్ష మంది పేషెంట్లు అయినా సరే చికిత్స చేయడానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు ప్రభుత్వం చేసి పెట్టింది కరోనాపై యుద్దానికి తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం సర్వసన్నంధంగా ఉందని చెప్పేసి కూడా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఈ సందర్భంగా ప్రకటించడం జరిగింది లాక్ డౌన్ అమలు పేదలకు అందుతున్న సాయాన్ని పంటల కొనుగోలు విధానాన్ని ప్రజాప్రతినిధులు ఎంతో చొరవ తీసుకుని పర్యవేక్షిస్తున్నారు సర్పంచ్లు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్లు మేయర్లు కౌన్సిలర్లు కార్పొరేటర్లు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ఎంపీలు బాగా పనిచేస్తున్నారు ఈ పని ఇంకా కొనసాగాలి ప్రజలను చైతన్యపరచాలి ప్రభుత్వ పరంగా జరుగుతున్న కార్యక్రమాలను ప్రజలకు చేరవేయాలి ఆరోగ్య మున్సిపల్ మంత్రులు తప్ప తప్ప మిగతా మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు తమ తమ జిల్లాల్లో నియోజకవర్గాల్లో అందుబాటులో ఉండి పరిస్థితిని పర్యవేక్షించాలని చెప్పేసి కూడా ముఖ్యమంత్రి సందర్భంగా సూచించారు లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో ఎవరు ఆకలితో అలమటించవద్దనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంది బాగా కష్టపడుతున్న వాళ్లకు నగదు ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించింది అవన్నీ అందాల్సిన వారికి అందుతున్నాయి ప్రతి పేద కుటుంబానికి పదిహేను వందల చొప్పున నగదు అందించాలన్న నిర్ణయం మేరకు బ్యాంక్ అకౌంట్ లో డబ్బులు కూడా వేయడం జరిగింది ఒక్కొక్కళ్లకు పన్నెండు కిలోల చొప్పున బియ్యం అందే కార్యక్రమం దాదాపుగా పూర్తయింది మున్సిపల్ గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందికి ప్రకటించిన ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేక నగదు ప్రోత్సాహం వైద్య సిబ్బందికి ప్రకటించిన పది శాతం అదనపు వేతనం కూడా వాళ్లకు అందింది గ్రామాలు పట్టణాల్లో పారిశుద్ధ్యం కార్యక్రమాలు నిరంతరాయంగా జరగాల్సి ఉన్న రాష్ట్రంలోని గ్రామ పంచాయతీలకు ఏప్రిల్ నెల కోసం దాదాపుగా మూడు వందల ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు అన్ని కార్పొరేషన్లు మున్సిపాలిటీలకు కలిపి నూట నలభై కోట్లు విడుదల చేశామని చెప్పేసి కూడా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఈ సందర్భంగా ప్రకటించారు రాజేందర్ ఓకే సూరజ్ థ్యాంక్